உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் இப்போ மல்லிகாம்மா உனக்கு ஊட்டி விடுறேன் சாப்பிடுறியா சரிம்மா நீ ஊட்டி விட்டா நான் சாப்பிடுமா செல்ல சாப்பிடலாமா பாரதிக்கா அந்த சாப்பாடு கொடுங்க மல்லிகா சாப்பாடு சூடு ஆறிடுச்சு நான் வேற சாப்பாடு கொண்டு வர ராகுல் இப்ப சாப்பாடு வந்ததும் நல்ல பையனா சாப்பிடணும் சரியா அடம் பிடிக்க கூடாது என் செல்ல குட்டி நல்ல பையன் சாப்பாடு வந்துருச்சு செமையா இருக்கு தருங்க நல்லா இருக்கா நெய் எல்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணிருக்காங்க சுடுகாட்டுக்கு <laughs> 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 முகத்துல பாத்த மருதி இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு தர முடியாதுங்கிறத சாதகமா பேசி அவரை இல்ல பாரதி நீ என்ன சொன்னாலும் நீ என்ன என்ன சமாதானப்படுத்துறதுக்கு பேசினாலும் என் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது ஒரு மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு எங்க அப்பா வாய் தவறி சொன்னாலும் நான் எந்த வார்த்தையை கடந்து போகணும்னு நினைக்கிறேனோ அதே வார்த்தை திரும்ப திரும்ப பின்னாடியே துரத்தும் போது என்னால் அந்த வழியை தாங்க முடியலடா பாருங்க போவி அப்பா சொன்னாலோ இல்ல யாராவது சொன்னாலோ 
நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு தான் ராகுல் இருக்கான்ல ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க போவி இந்த உலகத்துல எத்தனையோ குழந்தைங்க அப்பா அம்மா யாரு அப்பா அம்மாவோட பாசம் என்னன்னு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கடவுளா நினைக்கிறது நம்மள மாதிரி குழந்தைக்காக எங்கிறவங்கள பார்த்துதான் நாம ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களை தத்தெடுக்க கூடாது தத்தெடுக்கணுமா என்ன சொல்ற பாரதி ஆமா பூவி தத்தெடுக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் வரக்கூடாது <laughs> நினைச்சிட்டு <laughs> நம்ம வாழ்க்கை நம்மளை விட்டு போயிடும் நான் எடுத்த முடிவு தான் நீங்களும் எடுக்கணும்னு நான் உங்களை கட்டாயப்படுத்தல ஆனா என் மனசுல நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக எங்கேயும் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆமா பூவி கண்டிப்பா பிறந்திருக்கும் அந்த குழந்தையதான் நம்ம எடுத்து வளர்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் எதுக்குன்னா உங்களையும் என்னையும் அப்பாவா அம்மாவா இந்த உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டணும் அதுக்காக நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா போய் நினைச்சிருங்க <laughs> அவகிட்டி <laughs> டேய் நீ அவள உயிருக்கு உயிரா லவ் பண்ணியடா அவளுக்காக தான நீ டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோர்ல வேலைக்கு சேர்ந்த டேய் ஏ மனசுல தான் அவ இருந்தா அவ மனசுல நான் இல்லன்னு தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த ஊர்ல என்ன வெச்சுக்கேன் ஒரு பிரச்சனமும் கிடையாது அத தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி அப்ராட் போயலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் டேய் காதல்னா சண்டை வரதாண்டா செய்யும் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி தான் பேசேன் அவ நம்பரே நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் 
அவ வேண்டான் நான் தூக்கி போட்டேன்டா டேய் இருந்தாலும் நீ பண்றதுல ஓவர்றா சரி அவ்வளவு விடு உனக்காக அப்பா அம்மா இருக்காங்க நாங்க இருக்கோம் எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீ அப்ராட் போகணுமா ஏண்டா அந்த பொண்ணு இல்லைன்னா என்ன வேற பொண்ணு இல்லையா டேய் காதலுங்கிறது போட்டுக்கிற சட்டம் மாதிரி அப்பப்போ மாத்திக்கிறது கிடையாது அது ஒரு ஃபீல் அது மனசுக்குள்ள ஒரு தடவை வந்துருச்சுன்னா அது சாகிற வரைக்கும் நமக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது அவ தேவையில்ல நான் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த ஊர்ல இருந்தா அது சரி வராது சாவி <laughs> 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 என்ன சொல்ல வரேன் போறானே இங்க பாருமா அவன் முடிவெடுக்க வேணா லேட் பண்ணுவான் ஆனா ஒரு தடவை முடிவு எடுத்துட்டானா அதை கண்டிப்பாக மாற்றிக்க மாட்டான் நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவன் அந்த முடிவில் தான் இருக்கான் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சாரிம்மா நினைச்சு <laughs> தயவு செஞ்சு வழிய விடு டேய் நான் இப்போ உன்கிட்ட சொல்ல போற விஷயத்தை கேட்டா நீ ஆகாயத்திலே பரப்ப ஆமா நான் பறக்க தான் போறேன் ஏய் ஹலோ சொல்லுங்க ராதிகா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ஷன் முதல்ல போடுங்க அப்புறம் எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு அவங்களுக்கு டேப்லெட் மறக்காம கொடுங்க அப்புறம் பல்ஸ் செக் பண்ணுங்க பிபி சுகர் இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க முக்கியமாக பிபி ஏறாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க சரியா ஓகே எஸ் டாக்டர் உங்களை பார்க்க மல்லிகான்றவங்க வந்திருக்காங்க மல்லிகாவா ஆமா டாக்டர் நான் தான் அவங்கள வர வேணாம்னு சொல்லியிருந்தனே நேர்லேயே வந்துட்டாங்களா ஆமா டாக்டர் சரி வர சொல்லுங்க சரிங்க டாக்டர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் ஆ வாங்க உட்காருங்க இங்க பார் மல்லிகா நான் தான் உனக்கு ஏற்கனவே போன்ல தெளிவா சொல்லிட்டேனே உங்க அக்கா பாரதிக்கு வாடகை தாய் கிடைக்கல ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நோ சான்ஸ் இது வரைக்கும் யாருமே கிடைக்கல மேடம் தப்ப நினைக்காதீங்க என்னோட பாரதி அக்காவுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்காதா இங்க பாருமா குழந்தைன்றது கடவுளால் கொடுக்கப்படுற ஒரு வரம் அது எல்லாருக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்கிறது இல்லை உங்க பாரதி அக்கா என்ன பாவம் பண்ணாங்களோ தெரியல அவங்களாலையும் குழந்தை பெற்றுக்க முடியல ஒரு வாடகை தாயும் கிடைக்கல நிறுத்துங்க டாக்டர் பாரதி அக்கா பாவம் பண்றவங்க இல்ல அவங்க மத்தவங்களுக்காக பாவத்தை சுமக்கிற ஒரு புண்ணியவதி என்னோட பாரதி அக்கா தான் வாழ்க்கையவே எனக்காக விட்டு கொடுக்க முன் வந்தவங்க 
அவங்களை பத்தி இப்படி குறை சொல்லாதீங்க டாக்டர் பாரதி அக்காக்கு எடுத்த மெடிக்கல் டெஸ்ட் யாருக்குமே செட் ஆகலன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்படின்னா இனி ஒரு தடவை டெஸ்ட் எடுத்து செக் பண்ணிடுங்க டாக்டர் செட் ஆயிடுச்சுன்னா என்னோட பாரதி அக்காக்காக நான் வாடகை தாயா மாற நான் தயாரா இருக்கேன் மன்னிச்சிருங்க நான் பாரதி அக்காவோட தங்கச்சி இல்ல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் தான் அவளுக்காக நானே வடக்கு தையா மாறதுக்கு தயாராயிட்டேன் மல்லிகா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா நான் ஏற்கனவே உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன் பாரதியோட ரிப்போர்ட் வச்சு பார்த்தா அவங்க கூட மேட்ச் ஆறது ரேரு அது மேட்ச் ஆனாதான் பாடகத் தாயால பாரதியோட குழந்தைய சமக்க முடியும் அது உனக்கு எப்படி அமையும் நீ நம்புற டாக்டர் நான் கடவுள முழுமையா நம்புற கடவுள் கிட்ட பாரதி அக்காக்காக நான் வேண்டியிருக்க கண்டிப்பா என்னோட வேண்டுதல் அவர் நிறைவேற்றுவார்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு டாக்டர் சரிம்மா நீ சொன்ன மாதிரி நான் உனக்கு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அதுல ரிசல்ட் என்னன்னு பாப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் சரிங்க டாக்டர் சரி வாங்க இங்க பாரு மல்லிகா நீ கும்பிடுற தெய்வம் உன்ன கைவிடலமா உன்ன டெஸ்ட் எடுத்ததுல உன்னோட ரிசல்ட் பாரதியோட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி தெரியுது அதோட <laughs> கண்டிப்பா நீங்க நினைக்கிறது நடக்கும் நான் நம்புறேன் இங்க பாருமா நான் டாக்டரா இல்ல ஒரு பொண்ணா இருந்து சொல்றேன் உன்னோட தியாகத்தை நினைக்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்குமா ஒரு தாய்மை அடையாத பொண்ணுக்காக நீ தாயாகி குழந்த பாக்கியம் தரப்போற ஆனா நீ இன்னும் கல்யாணமே பண்ணிக்கலே அதை நினைக்கும் போது உன்னோட தியாகம் ரொம்ப பெருசுமா உன் மனசு யாருக்குமே வராதுமா உன் வாழ்க்கையை அழிச்சுக்கிட்டு பாரதிக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் நினைச்ச பாத்தியா அது ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா டாக்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பாரதி அக்காக்கு குழந்தை பொறுக்கணும் அது ஏன் மூலமா நடந்துச்சுன்னா அதுக்காக என் உசுரு கூட கொடுக்க நான் தயாரா இருப்பேன் டாக்டர் உங்க விருப்பம் நிறைவேறுமா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க அந்த டாக்டர் போய் பாருங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நான் கிளம்புறேன் அழுகழுகிய வருது 
சண்முகம் நம்ம பாரதிக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லைன்னு எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சிச்சோ அப்பவே நானும் மனசு உடைஞ்சிட்டம்மா அவன் மனசுல அந்த வருத்தம் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டமா அவன் நம்ம கிட்ட நடிச்சுக்கிட்டு தாமா இருக்கா என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா சண்பகம் அத அவன் முகத்துல நான் பார்த்தேன் நான் நம்ம பேரங்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்போ பாரதிக்கு முன்னாலேயே அவங்கிட்ட நீ தாண்டா என் வாரிசுன்னு அவங்ககிட்ட சொன்னதும் பாரதி முகத்துல அவளையும் அறியாம ஒரு சட்டுன்னு வருத்தப்பட்டதை நான் கவனிச்சேன் ஏ வாயில இருந்து அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்திருக்க கூடாதுமா ஆனா வந்துருச்சு வந்திருக்க கூடாதுமா ஏன்னா ராகுல் தான் இனிமே எனக்கு முக்கியம்னு அவன் தான் வாரிசுன்னு முன்னாலே எனக்கு வாரிச கொடுக்க முடியலன்னு பாரதிய நான் குத்தி காட்டுற மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்து விழுந்துருச்சுமா இப்படி சொல்லிட்டேன்னு நான் ஃபீல் பண்றத பாரதி பார்த்துட்டா உடனே அவர் ராகுல பார்த்து மாமா இவன் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எங்களுக்கும் இவன் தான் வாரிசுன்னு அவ சொன்னா பாரு எனக்குள்ள நான் நொறுங்கி போயிட்டமா நான் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு அவ சமாளிச்சத நினைச்சு நான் ஆறுதல் பட்டாலும் ஏதோ நான் பாரதி மனச கஷ்டப்படுத்திட்டேனோன்னு நான் கடந்து தவிக்கிற சண்பகம் நானும் அதை பார்த்தேங்க பாரதிக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த பொண்ணுக்கும் இவ்வளவு சோதனை வரக்கூடாதுங்க அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு தன்னோட முகம் மாறினாலும் மனசு மாறாம அப்படியே இருக்காளே அவ நமக்கு மருமக மட்டும் இல்லைங்க அவ நம்ம எல்லாரையும் பெத்தெடுக்காத தாயிங்க அவளால குழந்தைய பெத்துக்க முடியாதுன்னு அவளே நினைச்சு வருத்தப்பட்டாலும் நாம வருத்தப்படக்கூடாதுங்க அவளால நம்ம வீட்டு வாரிசு சுமக்க முடியலன்னா என்னங்க அவ மனசுல நம்ம எல்லாரையும் சுமந்துகிட்டு தானங்க இருக்கா அது போதுங்க நமக்கு